ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി എസ് സിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിനകത്തൊരു മൂവിംഗ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറയുന്നത് പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ അത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ത് ലോ ആണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സപ്ലൈ സൈഡ് സപ്ലൈ സൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ദ വൈൻഡിങ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ലോഡ് സൈഡ് ലോഡ് സൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ സൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വൈൻഡിങ് ആണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഡ് സൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് എന്നും ദ വൈൻഡിങ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്സ് ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് കാരണം അതിനകത്തൊരു മൂവിങ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പോർഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്താണ് ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ദ വൈൻഡിങ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സോഴ്സ് സൈഡ് സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വൈൻഡിങ് ആണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ദസ് വൈൻഡിങ് വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ലോഡ് സൈഡ് ഇസ് കോൾ ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും ആദ്യത്തത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് വി ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്ത സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജിനെയും കാട്ടിയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും എന്താണ് സെക്കൻഡറി സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ പ്രൈമറി സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡറി സൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇഫ് ദ സെക്കൻഡറി സൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു പ്രൈമറി സൈഡ് വോൾട്ടേജ് ദാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ഇഫ് ദ സെക്കൻഡറി സൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പ്രൈമറി സൈഡ് വോൾട്ടേജ് ദാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേം ഡ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ
അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എ സിയിൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എ സി സർക്യൂട്ട്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എ സിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വിൽ ബി ഓപ്ഷൻസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് എച്ച് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഏതർ ഹൈ ഓർ ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ എന്താണ് ഉത്തരം ദ വൈൻഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വിൽ ബി ടേംഡ് ആസ് എന്താണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വി വൺ ബൈ വി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു വി വൺ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് സർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വൈൻഡിങ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് വി വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എൻ എഫിഷ്യൻ ഡിവൈസ് ബിക്കോസ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എഫിഷ്യൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടിക് ഡിവൈസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ യൂസസ് കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് യൂസസ് എലക്ട്രിക് കപ്ലിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു അത് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എൻ എഫിഷ്യൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു എഫിഷ്യൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ കോർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ടൈപ്പ് ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് പ്യുവർലി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വൺ പ്യുവർലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് വൺ പാർട്ട്ലി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് നൺ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ആണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ആണ് അവിടെ ഒരു ഏതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരുന്നാലും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ പ്രൈമറി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഡി സി സപ്ലൈ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അതായത് ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് പ്രൈമറി ഡ്രോസ് സ്മോൾ കറണ്ട് പ്രൈമറി ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസീസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോർ ലോസസ് ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൈമറി മേ ബേൺ ഔട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എക്രോസേ കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ എ സി സപ്ലൈക്ക് എക്രോസേ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡി സിക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യില്ല എന്താണ് റീസൺ ഡി സി ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലക്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് അവിടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇ എം എഫ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യത്